नमस्कार नमस्कार तकरीबन आठ नौ महीने पहले मेरे पास एक फैमिली आई थी और बहुत बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे अर्जेंटली फ़ोन करके उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और मिलने आ गए थे और जैसे ही आए रूम में आए बैठे एंड ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट स्टार्टेड लाइक क्राइम कि हम बहुत परेशान हैं और uh, आपकी हमको हेल्प चाहिए मैंने बोला क्या हुआ बताइए तो सही हुआ क्या है तो धीरे धीरे उन्होंने बताया मुझे बेटा उनका सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था और सेकंड ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था एक्चुअली बहुत अच्छी फैमिली सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड सडनली दे गॉट टू नो दैट देयर चाइल्ड इज़ नॉट अटेंडिंग इंजीनियरिंग क्लासेस ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट्स ही इज़ नॉट इवन अटेंडिंग दी एग्ज़ाम्स एंड चौबीस घंटे वो हॉस्टल पर पढ़ा रहता था रूम में बैठा रहता था दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा था आ, कुछ एक दो महीने से घर पे भी वो नहीं आ रहा था जो पहले महीने में एक बार उसके घर पे चक्कर हो जाती थी लेकिन अभी एक दो महीने से घर पे नहीं आया था आ, फोन नहीं करता था घर पे एंड पेरेंट्स ने फ़ोन किया तो आठ दस बार फ़ोन करने के बाद एक आध बार फ़ोन उठा लेता था और दो टूक बात करता था सो so, पूरे साइंस उसको जो लग रहे थे उसके जो लग रहे थे पूरे डिप्रेशन के साइन लग रहे थे डिस्टरबेंस के साइन लग रहे थे एंड ओबियसली द पेरेंट्स वेर वेरी वेरी वरीड एंड कंसर्न आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा क्या क्या सुनने को मिलता है सबको तो दे वेर लाइक एब्सोल्युटली एट द पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड विद अ डीप कंसर्न दे वेर दे हैड अप्रोस्ट मी एंड दे वॉन्टेड मी टू यू नो फाइंड आउट सम सोल्यूशन एंड गेट देयर चाइल्ड आउट ऑफ दिस मेस सो After few days, uh, we happened to meet him. मैं उससे मिला उससे बात किया थोड़ा आधा पौना घंटा बात करने के बाद जाकर कहीं पर वो थोड़ा सा खुलने लगा और तब मुझे पता चला कि जनाब को इंजीनियरिंग नहीं करना है सेकेंड ईयर के एंड में आने के बाद ही वॉज फीलिंग उसकी उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है उसका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल इंजीनियरिंग में इसलिए उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो मैंने उसको बोला कि तूने फिर ये अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया तो ही सेड कि नहीं मेरे पेरेंट्स को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन मैंने खुद इंटरेस्ट से लिया हुआ था मेरे पापा के पीछे पढ़ के मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था हालांकि मुझे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स या सी का मेरा स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो फिर भी मैंने इंसिस्ट करवाया था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है तो पैसे भर के पेड सीट में हमने एडमिशन लिया था बहुत सारा डोनेशन और फिर बाकी दो साल की फीस भरी है तो मुझे अभी बहुत गिल्टी फील हो रहा है उनके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है जाके ये कहूँ कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है सो आई एम लाइक फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मुझे इंजीनियरिंग को नहीं करना है लेकिन uh, मैं घर पे जाके बता भी नहीं सकता हूँ इसलिए मेरा मन नहीं करता है घर जाने का या घर वालों से बात करने का भी सो दिस वॉज द केस एंड सम हाउ वी मैनेज टू सॉल्व दैट केस एंड नाउ लकीली दैट फैमिली इज वेरी हैप्पी बट लेट मी टेल यू सच काइंड ऑफ केसेस आर ऑन द राइज पिछले दो साल में तकरीबन मैंने 12 से 15 केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जो uh, इस तरीके से हैं या तो सेकंड थर्ड ईयर में आने के बाद एक एक केस था थर्ड ईयर में आर्किटेक्चर में आने के बाद उस लड़की को आर्किटेक्चर कंप्लीट नहीं करना है देर आर फ्यू अदर केसेस आल्सो अच्छे अच्छे कोर्सेज में जो टिपिकली बच्चे खुद हो के चूज करते हैं जैसे फैशन डिजाइनिंग जैसा कोर्स हो या होटल मैनेजमेंट जैसा कोर्स हो यूजली पेरेंट्स आर नॉट द वंस हु यू नो पुश देम फॉर दीज कोर्सेज दीज आई मीन दी चिल्ड्रन एक्चुअली गो ऑन देयर ओन बट वहाँ जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और ऐसे केसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं uh, ये केसेस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने लगे हैं एंड वी रियली नीड टू फाइंड आउट अ वे बिकॉज दिस इज लीडिंग टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिस इज लीडिंग टू लॉट ऑफ डिप्रेशन दिस इज लीडिंग टू अनटूअर्ड इंसिडेंसेस हैपनिंग अक्रॉस कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स हमने रिसेंटली भी काफी काफी सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आ, समय आ चुका है कि आ, हम ये बात को समझे कि बच्चों के करियर को लेके हम क्या डिसीजंस लेते हैं बच्चे अपना क्या डिसीजंस ले रहे हैं काफी बार इमोशनल एंगल से डिसीजन लिया जाता है विदाउट पेइंग अटेंशन टू इंटेलेक्चुअल एंगल या समटाइम्स प्योरली इंटेलेक्चुअल बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन टू द इमोशनल एंगल बट वॉट आई फील इज दैट 
these these children uh, and including their parents frankly speaking right now all of us are victims of uh, over information we are victims of these these children are victims of over expectation and these children are also victims of over parenting yes these children are victims of over parenting and that is one of the major cause of disturbance and depression and uh, pain for the children and because of these uh, things they are under tremendous lot of uh, pressure and under tremendous pressure they are uh, under false notions many times and they and that's why they are under uh, performance they are actually under performing they are not performing up to their normal potential also forget about extending and you know stretching their potential so ye situation ho rahi hai is pe dhyan dena padega bachchon ko sirf career define karke ya you know decision ho gaya aap engineering karo decision ho gaya aap medicine mein jao ya decision ho gaya hum fashion designing karenge sirf utna karke uh, fayda nahi hai what i have realized in last 6 7 years is that more than career counseling at the time of deciding the educational faculty uh we need to uh, do a a hand holding for these youngsters uh, during his uh, journey educational journey at least bahut sari difficulties aati hain and that's when they realize ki having an interest or aptitude bahut sari aptitude test bhi hum log karte hain so aptitude hona ya interest hona is not the only qualification for a particular um, career Uh, there are lot many other factors to it uh, inbuilt potential uska talent kya hai uski abilities kya hai capabilities kya hai what kind of hard working nature he has developed himself into and then there are various other external factors so um, to put it in a very simpler way i would uh, like to say that uh, unless and until you have your intellectual energy your emotional energy your uh, karma your action your physical energy and your universal energy uh, universal energy by universal energy you mean um, uh, whatever you call it external factors your luck factor or whatever external environment you mean jab tak ye charo energy sath mein nahi aati hai tab tak koi bhi kaam uh, successful hona ya you know enjoyment in that particular work will not happen so having your mind that is your intellectual energy having your emotional energy having your karma your action energy and having your universal energy all these four energies put together and you will have a blissful life uh, and this is very true during the college days also during the uh, you know development of the career phase also jab tak educational complete and uh, let me also tell you that career development is not merely about uh, you know choosing a educational faculty and completing uh, the educational degree so uh, that's that's the reason we have uh, developed this forum called uh, community called bold net that is buddies open learning and development network so yahan pe hum log bachchon ko ek community format mein ek sath la rahe hain yahan pe bachchon ko hum इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं सो बोल्डनेट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑन वन साइड दो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हु आर एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंसड इन देयर फील्ड फॉर मे बी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स और मोर एंड दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ट्रेन यंगस्टर्स ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ करियर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ye industry professionals or youngsters on the other side these people are coming together on this platform of boldnet and through various experiential learning through various practical uh, learnings through various things like events activities internships practical internships uh, these children are learning so um, i feel ki if colleges and if educational institutions just remain uh, centers of information they will become redundant very soon so uh, youngsters need to learn through various sources of learning their learning and nowadays anyway it is not limited to colleges it is not limited to textbooks google and youtube uh, has exploded the field of uh, information in such a manner that now information is not only uh, into the realms of uh, educational institutions so we understand that let us not focus on providing more information youngsters are already having that information with them what they lack is how to choose the information 
how to focus on what information they need to focus on how to use that information and convert it into knowledge and how to convert that knowledge into wisdom so at boldnet we are focusing on these aspects of practical learning and these aspects of employability development and hence uh, this platform uh, is uh, in a way you can say that it is going to be a um, you know support uh, kind of uh, environment for youngsters and i am sure uh, people are loving it by now we have um, quite a few number of people who have joined us at this platform and uh, we have conducted quite a few sessions in last few uh, weeks in last few months so going forward uh, we look forward to uh, you know spread across uh, the community across the young community and uh, grow with them and help them grow help them learn develop their careers absolutely tension free uh, because we feel that um, the learning is out on the field and not merely in the classroom so look forward to see you at boldnet right uh, because at boldnet we feel you should be taking charge of your life so come to boldnet and take charge thank you